ഹലോ മക്കളെ അപ്പം നമ്മളുടെ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെനിലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസിൽ ഫ്ലാറിങ് പ്ലാൻസിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്ലാൻസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബേസിക്കലി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ആരുടെ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഗ്യാമേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ കേസിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളുടെ സ്പേമും ഓവും ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു ടേം എന്താ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓക്കെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ ആക്ച്വലി രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ എന്തുണ്ടാകും രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും ടു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ ടു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലാൻഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിഗ്മ ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റൈല് അല്ലേ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ബേസിലായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഓവറി ഉണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇത് നമ്മളുടെ ലാൻഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ സ്റ്റിഗ്മ ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റൈൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓവറി ഓവറി ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലവേഴ്സിലുള്ള ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അതായത് കാർപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ഈ ഓവറീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒവ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഒവ്യൂൾസ് ഒവ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 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 ഉണ്ട ഉണ്ടകളുണ്ട് ഒവ്യൂൾസ് ഇതാണ് ഒവ്യൂൾസ് ഒവ്യൂൾ അപ്പം നമ്മൾ കരുതരുത് ഒവ്യൂളുമായിട്ടാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഒവ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മളിവിടെ എന്താ എഴുതിയത് നോക്കിക്കേ മക്കളെ ഇത് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉള്ളത് അതുപോലെ മെസ്സ് ഇവിടെ ഒരു ഒവ്യൂളിനെ വരയ്ക്കുകയാണതേ ഇതൊരു ഒവ്യൂൾ ഈ ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുടെ എന്തുള്ളത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഗ്ഗാണ് എഗ് ഒരൊറ്റ എഗ്ഗേ ഉള്ളൂ ഒരു എഗ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ആക്ച്വലി ഇത് ഇങ്ങനെ കുറേ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആൻറ്റി പോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇവിടെ ഇവിടെ വേറെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ സൈഡിലായിട്ട് വേറെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് ഒവ്യൂൾ ഓക്കെ ഒവ്യൂൾ ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുടെ എഗ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓവറി ഓവറീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒവ്യൂൾ ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ എട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുടെ എഗ് ഉള്ളത് ആ എട്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് നമ്മളുടെ എഗ് ഇതാ എഗ് ന്യൂക്ലിയസ് എഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബസ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ സാധനത്തിനെ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മളുടെ എഗ് ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇവിടെ ദേ എഗ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതിന് നമ്മൾ സൈനാജിഡ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അത് പഠിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേണ്ട ഇത് നമ്മൾ എഗ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എഗ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ആൻറ്റി പോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള വേറൊരു സെല്ലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ട ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനെയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയും പോളാർ ന്യൂക്ലിയായി പോളാർ ന്യൂക്ലിയായി അപ്പോൾ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ
ഓവറീൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മെസ്സി തൽക്കാലം ഒരു ഒവ്യൂളിനെ കാണിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരുള്ളത് നമ്മളുടെ എഗ്ഗും പോളാർ ന്യൂക്ലിയയും ആൻറ്റി പോഡൽസും എല്ലാവരും ഉള്ളത് ഇവിടേക്കാണ് നമ്മളെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് എത്തേണ്ടത് അപ്പം നോക്കിക്കോട്ടോ നമ്മളെ പോളൻ ഗ്രീൻ ഇവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇല്ലേ രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ ഇവിടെ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ പോളൻ ഗ്രീൻ ഇവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോളൻ ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്യും ഒരു പോളൻ ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ വരും ഈ പോളൻ ട്യൂബിലേക്ക് ആര് ഇറങ്ങും നമ്മളുടെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ജാം സെൽസ് ഇറങ്ങും മെയിൽ ജാം സെൽസ് ഇതിന് നമുക്ക് മെയിൽ ജാം സെൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെയിൽ ജാം സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെസ്സ് മെയിൽ ജാം സെൽ എന്ന് എഴുതാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഗ്ഗിന് പകരം ഫീമെയിൽ ജാം സെൽ എന്നാണ് എഴുതിയത് ഫീമെയിൽ ജാം സെൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോളൻ ട്യൂബ് ഇവരെവിടെ എത്തിക്കും ഈ മെയിൽ ജാം സെൽസിനെ നമ്മളുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവിടെ അതെ എഗ്ഗ് എവിടെയുണ്ട് എഗ്ഗ് എവിടെ എവിടെ നമ്മളുടെ എഗ്ഗ് യെസ് നമ്മളുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവരിങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇല്ലേ രണ്ടും ഹാപ്ലോയിഡാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ജാം സെൽസ് ആണ് ഈ രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സിൽ ഒന്ന് എഗ്ഗിൻ്റെ കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാം സെല്ല് എഗ്ഗിൻ്റെ കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അപ്പം ഇതും ഹാപ്ലോയിഡാണ് ഇതും ഹാപ്ലോയിഡാണ് അപ്പം ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി അപ്പം മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ നടന്നില്ലേ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ലേ സോ നമ്പർ വൺ ഫ്യൂഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഫ്യൂഷൻ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിൻ ഗ്യാമി എന്ന് പറയും സിൻ ഗ്യാമി സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം സിൻ മീൻസ് ഫ്യൂഷൻ ഗ്യാമി മീൻസ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് സിൻ ഗ്യാമി ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ ഫ്യൂഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഗ്യാമേറ്റ് തീർന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇവിടുത്തെ പോളാർ ന്യൂക്ലിയൻ്റെ കൂടെ ചേരും അതെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇതും ഹാപ്ലോയിഡാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഇത് നമ്മളുടെ പോളാർ ന്യൂക്ലിയൻ്റെ കൂടെ ചേരും ഓക്കെ ഇതിന് മെസ്സ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരക്കട്ടെ എഴുതാൻ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ കേട്ടോ ഓക്കെ അയ്യോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പോളാർ ന്യൂക്ലിയൻ്റെ കൂടെ ചേരും അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾ നോക്കുക ഇത് ഓൾറെഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ഇതാണെങ്കിലോ ഡിപ്ലോയിഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകും മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള അതായത് ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻ എന്ന് പറയും പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമതൊരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ രണ്ടാമതൊരു ഫ്യൂഷൻ കൂടി നടന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂഷനെ പറയും ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറയും ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ സോ ഒന്നാമത്തെ ഫ്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി സൈഗോട്ടും നമ്മളുടെ പെന്നും പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ടായി പ്രൈമറി എൻഡോസ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ ഈവെൻസ് നടന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ ഈവെൻസ് ഒന്ന് സിൻഗ്യാമി രണ്ടാമത്തേത് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ഒന്നിലുണ്ടായത് സൈഗോട്ട് മറ്റേതിൽ പെന്ന് ഇത് ഡിപ്ലോയിഡാണ് ഇത് ട്രിപ്ലോയിഡാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ ഈവെൻസ് നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് മെസ്സിന് അറിയില്ല കുറച്ച് പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് പേര് ഇല്ല എന്ന് പറഞ